հաճախ նշում են, որ Ստալինյան պրոպագանդան ի տարբերություն, ասենք, ժամանակակից ավտորիտար տարբեր երկրների պրոպագանդայի գաղափարական էր։ Ասենք ասվում է, որ Հուսաստանի սպետական պրոպագանդան կամ նույն Հայաստանի պրոպագանդան գաղափարա զուրկ երևույթ է և հասկանալի չէ, թե աստեղության ինչ արժեքների վրա է խարասխված, ինչ ուսմունքի վրա է խարասխված, ինչ իդյալոգիայի վրա է խարասխված։ Եվ ուրեմ են սրան հակադիր բերվում է Ստալինյան պրոպագանդան, խորորդային միության ընդանուր արմանպա, խորորդային տարբեր շրջանների պետական պրոպագանդան, և ասվում է, որ այն խարսխված էր մարկսիզմ լենինիզմ հղումները, մարկսիզմ, լենինիզմ, այսպես որպես ուսմունքին, մարկսին, լենինին, Ստալինյան ժամանակահատվածում, նաև Ստալինի խոսքերին, Ստալինի աշխատություններին, ամեն ուրեք հեին այդ հղումները։ Բայց արդյոք տա նշանակում է, որ Ստալինյան պրոպագանդան կոնգրետ այս դեպքում ընդհանապես խորդային միության պրոպագանդան միշտ էր հիմնված կոնգրետ ինչ-որ գաղապարախոսության � Եկրորդ համաշխարային պատերազմի վերաբերյալ, հենց այդ ժամանակահատվածում, Ստալինյան պրոպագանդան սկուզբունքային չեր և շատ հաճախ եսպես իրար հակասող գաղափարներ էր առաջ տանում։ Իմ հետազոտությունը հենված է սովետական � 1939 թվականի սեպտեմբերի մեկից սկսած, մինչև ուրեմ են հոգտեմբերի վերջը, երկու ամիս, ինչպես նաև 1941 թվականի հունիս և հուլիս ամիսների բոլոր համարները։ Եվ որն էր իմ խնդիրը, կանի որ կա ապահը տարացքում տարացված մի համոզմունք, որ խսհմը վաշիզմի սկզբունքային հակարակորդն էր, վաշիստական գերմանյայի երորդ ռեսխի սկզբունքային հակարակորդն էր և ամբողջ, այսպես ասենք խորորդային միության ղեկավարությունը, ամբողջ ժողովուրդը վաշիզմը որև և հենց նաև այդ պատճարով ամեն ինչ արեց որպեսի աշխարը պրգի վաշիզմ կոչվող այդ սարսապելի երևույթից, բայց մյուս կողմից մենք գիտենք, որ կար մոլոտով ռիպենտրով այդ մի պակտը և որը բավականին եսպես ասաց խնդրահարույց էր։ Եվ ես փորձեցի հասկանալ, թե վերջի վերջո ինչպիսին է եղել վերաբերմունքը երորդ ռեիխի նկատմամբ, նացյունալ սոցյալիզմի նկատմամբ, ընդհան գիցն է միշտ տարվել, հա, եկրորդ համաշխարային պատերազմից կսաց մինչև վերջ։ Եվ ինչու եմ ես նաև սկսել դիտարկել 39 թվականի սկզբից և ավարտել եմ 41 թվականի հունիս հուլիս ամիսներով պարս շատ պատճարով, որով հետև հունիս խորորդակ երմանական պատերազմ և այստեղ պետք է որ ուրեմ են ինչ-որ մենք պոպոխություններ արձանակրենք։ Հիպոտեզը այն էր, որ պետք է որ պոպոխություն լիներ ընդանուր արմամբ պրոպագանդայի էության, բովանդակության արումով հերապարակումները, ենտեղ ակնհայտ ինչ է երևում, նախ ամեն ինչ կսվում է Մոլոտովի հայտնի զեկույցից և Մոլոտովը ներկայացնում է այն հիմնավորումները, որոնց հիման վրա կնգվել է այդ պակտը, գերմանյայի հետ պակտը, 
Ռեմ ինչպես գիտենք, այդ պակտը կոչվում է չարցակման վերաբերյալ պակտ եւ շատ շատերը այնպիսի տպավորություն են ստացել ամբողջ այդ խորհրդային միության ժամանակատվածում եւ հենց այսօրեն, որ փաստացի խսեմը ընդհանրապես պայմանավորվել է Գերմանիայի հետ այն հարցի շուրջ, որ Գերմանիան չպետք է հարցակվի խսեմի վրա։ Եվ խսհմ իփոխարեն դրա ուղղակի օրեն այսպես չի մասնակցում պատերազմական գործողությունը։ Եվ պետք է նշեմ որ իհարկե իրականությունը մեղմ ասած մի փոքր այլ էր։ Ինչու շատ պարզ։ Ինքը հենց Մոլոտովը իր հիմնավորումներում հա նաև ցույց է տալիս թե ինչ գաղափարներով է շարժվել այդ պակտը կնքելիս։ Եվ ինչ է նշվում։ նշվում է որ նախ այդ պակտը ուղված է խաղաղության խաղաղությանը որ նպատակն այն է որ եվրոպայում հաստատվի խաղաղություն եւ ասվում է հետեւյալը որ արևմուտքը ամեն ինչ անում էր որպեսի երկու հզոր պետություններ երկու հզոր ժողովրդներ խորհրդային միությունը եւ Գերմանիան հա խորհրդային միության ժողովուրդ եւ Գերմանիայի ժողովուրդները մի միանց դեմ պատերազմեն Եվ միայն ու միայն Ստալինյան իմաստությունը թույլ տվեց որ այդ պատերազմը լինի եւ այս ու հետ մենք հաստատելու ենք ամբողջ եվրոպայով խաղաղություն եւ սա խաղաղության հիանալի մի գրավական է հա այդ մեր պակտը մեջ բերեմ մի փոքրիկ հատված Մոլոտովի ուրեմն ճարից սա շատ հետաքրքիր է հատկապես այն ուրեմն դիտանկյունից որ հետագայում ըստ էության ամբողջությամբ հակառակ տեսակետն է առաջ մղվելու, հա։ Ուրեմն ինչ է ասվում Մոլոտովի ճարը։ Հիտլերիզմի գաղափարախոսությունը ինչպես յուրաքանչյուր այլ գաղափարախոսական համակարգ կարելի է ընդունել կամ ժխտել դա քաղաքական հայացքների խնդիր է։ բայց յուրաքանչյուր մարդ կհասկանա որ գաղափարախոսությունը հնարավոր չէ ոչնչացնել ուժով հնարավոր չէ վերացնել պատերազմով այդ իսկ պատճառով ոչ միայն անիմաստ է այլ նաև հանցագործություն է այնպիսի պատերազմ վարելը ինչպիսին է հանուն ժողովրդավարության պայքարի կեղծ դրոշով քողարկված հիտլերիզմի ոչնչացման համար պատերազմը այսինքն հորթային միությունը ինչ է ասում այդ ժամանակ որ ընկերներ հիտլերիզմը դա ընդամենը գաղափարախոսություն է եւ նաեւ ընդունելի կարող է լինել ոմանց համար միգուցե եւ ոչ բայց դա ընդամենը գաղափարախոսություն է եւ արևմուտքը որ ասում եմ ենք պետք է պատերազմենք հիտլերիզմի դեմ հանցագործություն է իրականացնում որովհետեւ նախ դա անիմաստ է եւ երկրորդը չի կարելի գաղափարախոսությունը ուժով վերացնել մյուս կողմից էլ փաստացի խորհրդային միությունը ուզում է ցույց տալ որ արևմտյան երկրները այսպես իրենք կեղծ ժողովրդավարական են իրենք իրական ժողովրդավարական չեն եւ իրենք ցանկանում են պատերազմ իրենք ունեն լրիվ այլ նպատակներ եւ այլ փորձ է արվում մարքսիզմ լենինիզմի դրույթներով հիմնավորել հա այդ պատերազմը որ արևմուտքը վարում է իմպերիալիստական նվաճողական քաղաքականություն եւ էլի հավանաբար մարքսիզմ լենինիզմի հիման վրա ուրեմն խսհմ եւ գերմանիան պետք է դրա դեմը առնեն հա որովհետեւ նրանք ճշմարտության համար են պայքարում որովհետեւ նրանք խաղաղություն են ուզում որովհետեւ նրանք հզորագույն ազգեր են ուրեմն հետաքրքիր մի երևույթ պետք է անպայման նշել երբ Գերմանիան նվաճում է հարցակվում է լեհաստանի վրա եւ տարածք կար տարածք սում է նվաճել որոշ ժամանակ անց գիտեք որ խսհմը արևելքից ուրեմն խախտում է սահմանը եւ ըստեյության հարցակվում է լեհաստանի վրա եւ այդ փաստը հա ներկայացվում է հետեւյալ կերպ ուրեմն տեսեք թե լեհաստանի իշխանությունները ինչպեսի ապաշնոր եւ ապազգային իշխանություններ են որոնք փաստացիորեն ոչնչացրել են իրենց պետությունը 
Եվ չեն ստեղծել որևէ հինք, որպեսի կարողանան գոյատվե և զարգանան, ու ընդամենը մեկ հարված արևմուտքից երմանյայի կողմից և մեկ այլ հարված մեր կողմից արևելքից բավական էր, որպեսի այդ պետությունը ամբողջությամ հեմըն պլոզվի և այդ իսկ պաճարով նաև մենք խորդային միությունը պետք է ոգնության ձերկ մեկնի լեհաստանի և պաստացի հիմնավորում է այդ ներ խուժում են ուրանով, որ այնտեղ ապրող բելարուսներին և ուգրայինացիներին բրեմըն խորդային միությունը պարտավոր է պաշպանել, ումից � խորդային միությունը արևելքից էր ներխուժել և այն, որ ասում էր պետք է պաշպանել, պետք է պաշպանել լեհական իշխանություններից, որոնք դիմադրում էին թե երմանացիներին, թե խսհմին միաժամանակ։ 1941 թվականին հունի Սիկսան պրոպագանդան եսպես երեկ հարվացուն աստիճան պոխվեց և գաղափարները ամբողջության պոխվեցին։ Ուրեմն նաղ պետք է նշեմ հետևյալը, որ 39 նտվականի սեպտեմբերի մեկից մինչև 1941 թվականի հունի Սիկսան երկուսը, վաշիզմ տերմինը նախգինում իսկ ապես խսհմում բավականին եսպես լուրջ կերպով կնադատություններ են չեցվել վաշիզմի նկատմամբ, նացունալ սոցալիզմի, պասշտական գերմանիայի և այլն, բայց հենց, որ այդ պակտը կնգվել էր, ուրեմն պաստացի Եվ ոգտագործվում էր ասպես նացոնալ սոցիալիզմը, այնպես ինչպես իրանք է իրենց կոչում հա, գերմանացի նացոնալ սոցիալիստները կամ վաշիստները։ Եվ կամ չէ զոգ դիրքերից էր դիտարգվում, կամ նույնիսկ դրական ոգտագործվում է վաշիզմ բարը գերմանյայի նկատմամբ, արդեն բնականաբար է լիբացասական կոնոտացիայով և ասում է, որ վաշիստական գերմանյան չարիք է, նրանք բանդիտներ են և այլ և այլ։ Ու էստեղ ես էլի մի Ելույթ է ունեցել ուրեմն 1941 թվականի հուլիսի երեքին։ Այդ բոլոր թարգմանությունները իմն են։ Վաշիստական կեղեքիշների դեմ մղվող այս համաժողովրդական հայրենական պատերազմին նպատակը ոչ միայն մեր երկրի վրակախված բոլոր ժողովրդներին ոգնությունն է։ Եսեք ինչ է ստացվում։ Աստացի մեկ որվա անթացքում, միայն մեկ հանգամանքի ձելներով, միայն մեկ իրադարձությունի ձելներով, այն է գերմանյայի հարցակումը խսահմի Մինչ այդ ասվում էր, որ եվրոպացիներն են մեղավոր, որ այդ պատերազմը սկսվել է, որ եվրոպացիները իմպերալիստական պատերազմ են մղում, համաձայն մարկսիզ լերինիզմի հագ, ապարախոսթյաններ նաև այդ ամեն փոքրիք հղում, ասվում է, որ ժողովրդների ոխերիմ թշնամին վաշիզմը դատապարտված է, մոտենում է հատուցման պահը, 
մարդկության բոլոր պրոգրեսիվ ուժերի պատմական հաղթանակը գերմանական վաշիզմի նկատմամբ։ Սկեն նույնպես, այդ իմպերալիստական ուժերը ինչպես ասվում էր նախկինում, դարնում են պրոգրեսիվ ուժեր։ Երբ գերմանյան ներխուժեց խս գնալ դեպի պատմունթյան խորքերը և ասել հետևյալը, որ գերմանյան պարզվում է հավերշ ծանկացել է որինակ վերացնել լեհաստանը և անընթած ասել է, որ դե լեհերը պատրաշ չեն ունենալ իրենց սեպական պետությունը հենց խսըն պրոպագանդայի կողմից, որ այդ տեսեք ես ապիկար իշխանությունները, նրանք որև է բանի պատրաշ չեին, նրանք պետություն չեին ծանկանում ստեղծել, նրանք իրենց ժողովրդին մատնել են այսպիսի անտեր վիճակին պատմականոր են հավերշ այսպես միշտ ամեն ինչ արել են, որպեսի լեհաստանը չունենա իր անկաղ պետությունը։ Դա ասվում է այն բանից հետո արդեն և որ խսահմը լեհաստանի շխանությունների հետ կնքում է համա� կարծես թե այդ մայն կամ վնոր է գրվել, ու իրենք այդ ամբողջ ժամանակատվածում մորացել էին, որ այնտեղ այնպիսի տողերկան, որ որինակ նրանք մեջ բերում էին այդ ժամանակատվածում, իտլերի այն մտքերը, որ մենք պետք է սլավոնական ժողվրդներին եսպես վերասնենք և դրա համար, եթե նույնիսկ ասենք միլոններով գերմանացիներ զողվեն, ոչ ինչ դա այն � Այսինքն նախ և առաջ ասվում է, որ ինչպես կզբիս նշեցի գերմանյան և խսհմը միշտ եղել են հակարակորդները ստեղության և ընդամենը դա ասենք էդ պակտը նշանակում էր այն, որ դե մեր վրա չպետք է հարցակվի և մենք չենք պատերազմում և վերջ, բայց մենք միշտ խսհմը, միշտ վաշիզմը ուրեմ են դիտարկել է որպես չարիկա, ինչպես տեսնում ենք դա այդպես չէ, հենց խսհմի թերթերն են դրա մասին ասում և մենք փորձել ենք ամեն ինչ անել որպիսի եկրագունդը ազատվի վաշիզմից գաղափարական հիմնավորումներով նույնպես դա այդպես չէ պաստորեն։ Այսինքն կոնյուկտուրային զուտ աշխարակաղաքական այստեղ խնդիր կար և ուղակի � իշխանությունների, Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումները, պատմության վերանայիման է թխնդրի վերաբերյալ, նրանք շատ հաճախ ասում են, որ պատմության վերանայումը անդույլատրելի է։ Եվ որինակ մի քանի տարի առաջ Սեր ամեն կերպ դիմադրենք պատմության վերանայման ժուրական չուր փորձին։ Նաև այլ պաշտոնյաներ բազմիցս խոսել են այդ խնդրի մասին և ասել են, որ Ստալինյան շրջանը դա նաև մեր պատմության մի մասն է, կա այնտեղ և լավ բան, և վատ բան, հա, հետպես մի գույնով եկեք չներկենք այս շատ դեպքերում այս գիցն է տարվում, ուրեմ են դրանք լրիվ այլ բաներ են և ուղակի որեն անխուսապելի է այսպես ասաց այդ խսհեմ պատմության վերանայումը, որովհետև եթե մենք դա չանենք, նշանակում է ուղակի մենք 
աչք ենք պակում իրականության վրա և ուղակի որեն չենք ուզում հասկանալ, թե ինչ է կատարվել, չենք ուզում ասել ճշմարտությունը, չենք ուզում առնչվել ճշմարտության հետ, իրականության հետ։ Շատերն ասում են, որ գիտեք դա անարգանք է մեր նախնիների նկատմամբ, որ եթե մենք ասում ենք, որ դե գիտեք խսահմը աստեղության գերմանյայի դաշնակիցն էր, որոշ ժամանակա հատված, դա նշանակում է ուղակի որեն չհարգել, ծաղրել մեր նախնիներին, որոնց շնորհիվ նաև մենք այսօր ողջ ենք, նրանք ուրեմն ճանք են թապել, նրանք արյուն են թապել և կարողացել են այնպես անել, որ վաշիզմը վերանա գերմանյան պարտվի և այլն։ Ես կարծում եմ, որ լրիվ հակարակը իրականում դա հարգանք է նրանց նկատմամբ, որ մենք պործում ենք ուրեմն ա մարդկանց պայքարը, այն զոհաբերությունները, որոնք եղել են եկրոր թամաշխարային պատերազմի ժամանակ։ Ես կարծում եմ, որ գիտական մոտեցում, որտև աստեղության սա գիտական մոտեցում է, այն ինչ-որ կարոզվում է, դա իսկապես պրոպագանդայ է, հակագիտական, որև է պաստի վրա չհիմնված, և միայն ես գիտական մոտեցումը կարող է էլ ավելի ամրապնդել այն մարդկանց սխրանքը, այն մակուր մարդկանց պայքարը, որը իրականացվել է եկրորդ հենց համաշխարային պատերազմի ժամանակ, շնորակալություն։